E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Multipainel e nesse vídeo que a gente vai produzir agora, nós vamos falar sobre tudo da lousa de vidro. Não só da lousa de vidro em si, mas vamos contar um pouquinho da história do vidro, que é uma coisa curiosa, né? E vamos falar até o vidro hoje, as tecnologias que são aplicadas nele e também as possibilidades que isso influencia com certeza no seu dia a dia e muitas vezes você nem está percebendo. Então, é, vai ser um vídeo de aproximadamente uns 10 minutos pelo roteirinho que a gente fez aqui e a gente vai conseguir falar um pouco de tudo para vocês e com certeza depois desse vídeo você vai estar muito mais entendido não só do produto lousa de vidro, caso você queira adquirir uma, você vai estar muito mais preparado para definir quais são as prioridades que você quer dar valor, né? E também sobre o vidro em si, que com certeza vai ser uma coisa que em algum momento da sua vida você vai precisar e vai te ajudar muito, beleza? Então vamos lá! Bom gente, a lousa de vidro ela já está bombando no Brasil, né, de um tempo para cá. Ela já está funcionando há bastante tempo aqui com uma escala de venda alta. E por isso até que a luz de vidro ela começou a aparecer no Brasil de forma tímida em 2006, quando a Multipainel trouxe esse conceito da América do Norte, dos Estados Unidos para cá. E só a gente que vendia, né? Tanto é que nós temos a, o pioneirismo da luz de vidro no Brasil, fomos os primeiros a emitir nota fiscal, a vender, comercializar, na internet só dava a gente antigamente, há muito tempo atrás, e por isso também nós temos a patente da luz de vidro no Brasil, né? Tanto é que quando nós começamos com a luz de vidro magnética, em nenhum lugar do mundo existia, né? Então a gente não sabe se o pessoal dos Estados Unidos, os precursores realmente da lousa de vidro, copiaram a nossa ideia ou, é, e o pessoal da China que hoje exporta para tudo quanto é lugar a lousa de vidro, se eles copiaram a nossa ideia ou eles inventaram lá também. Existe a possibilidade de haver duas invenções com cabeças totalmente separadas e não, e não interligadas com, com cópia, com inspiração, coisa do tipo. Então, se a gente é, soubesse essa informação, a gente ficaria bastante desnudeado por saber que a gente foi o precursor de um produto que, apesar de a gente saber que quando a gente começou a vender a lousa magnética, a lousa de vidro magnética no Brasil, ainda ninguém no mundo fazia e depois começou a fazer, a gente ficaria bem lisonjeado se a gente soubesse que partiu da gente. Mas isso é uma coisa que a gente não vai, não vai ter nunca como, como identificar, né? Bom, e antes de falar da lousa de vidro em si, vamos falar do vidro. O vidro ele foi inventado como? Né? Da onde surgiu o vidro? E também essa história é controversa. Né? Muitas pessoas falam uma coisa, falam outras, mas as histórias, as histórias das histórias que mais contam, a história que a gente mais gosta e a que a mais as pessoas acreditam é que foi descoberto por acaso. Né? As pessoas antigamente, muito tempo atrás, há relatos de que os egípcios já usavam, os egípcios da época das pirâmides já usavam vidro, né? É, e os relatos é que em determinado momento, fazendo fogueiras nas praias, né? fazendo os luais de antigamente, é, em algum momento, dessa, depois desse, dessa fogueira, eles perceberam, em meio à brasa, que havia um princípio de reação química com calor e areia. Basicamente, o vidro, para quem não sabe, é quase inteiro feito de areia. A areia é colocada dentro de um forno gigantesco, essa massa é batida junto com alguns componentes, a temperatura elevada a muito, muito, muito quente e esse vidro, ele essa areia ela derrete, formando uma massa linda, 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 que muitas muito tempo desafiou até a ciência, porque ela não está nem no sólido, nem no gasoso, ela está nem é um plasma, né? E por, por justamente ela ter característica, cientificamente falando, características do líquido e do sólido, né? Então os cientistas ficavam nessa, nessa, nesse quebra-cabeça, né? O que será o vidro? O que é o vidro? O, qual é o estado do vidro, né? Mas depois que ele, ele baixa a sua temperatura, ele fica sólido e um produto extremamente frágil no seu, na sua característica comum, né? É, o vidro é praticamente 70% de areia, né? O restante desse, desse percentual, uma parte significativa, é colocada reciclagem do vidro, cacos de vidro, né? O vidro é um produto 100% reciclado, então isso é uma, uma coisa boa, porque além de tudo, faz parte da composição dos vidros atuais a, a utilização de vidro reciclado, porque é necessário até para baixar o ponto de fusão da massa, né? É, se a gente está trabalhando somente com areia e os demais é, compostos, cálcio, etc., que são em pequenas proporções, a gente teria que elevar a temperatura do forno 
em temperaturas muito altíssimas, quase o dobro do necessário quando se coloca cacos de vidro na composição. Isso faz com que o ponto de fusão baixe e a gente também tem uma pegada mais é, verde, mais ecológica para o meio ambiente. Né? Então, isso é muito importante para os vidros. E fazendo com que essa reciclagem também não afete o resultado final. Tanto é que todos os vidros hoje que a gente conhece, não vou falar 100%, mas pelo menos no Brasil, 99% estão todos com a composição de cacos de vidro junto. Tá? É, bom, e aí descobriram o vidro por acaso. Né? Eles falaram que identificaram alguma reação química naquele calor da fogueira junto com a areia, começaram a estudar mais e o vidro surgiu daí. E depois disso, o vidro ele foi utilizado muito desde então. Né? Era uma coisa mais da corte, da, da, do, do pessoal de melhor poder aquisitivo antigamente. E um tempo atrás ele começou a se popularizar, sendo utilizado principalmente em construção civil. Mas o vidro ainda sempre dá aquela característica é, frágil. Né? O vidro, se você... Se fosse esse caso um vidro é, sem ser temperado, se eu pegasse e forçasse com essa força que eu fiz agora sobre o vidro, bem possível esse vidro poderia é, acontecer uma quebra. Se eu desse uns, uns soquinhos assim no vidro, com certeza ele poderia sofrer a quebra. No caso do vidro temperado, ele foi descoberto é, através também de uma por acaso, né? Se eu não me engano, o, o nome do, do descobridor, né, do vidro temperado é Príncipe Ru. Na verdade, o Príncipe era a posição que ele estava, Rupert, né? É, se eu não me engano, também foi na Inglaterra. Então, basicamente, ele, nas festas que ele dava no palácio dele, ele gostava de trabalhar com vidros é, líquidos, né? O, o vidro em temperaturas elevadíssimas, porque realmente é uma massa lindíssima. Vou colocar até uma foto para vocês verem, é uma massa acesa, é uma coisa super bonita e acabava sendo naquele momento, né, naquela, naquelas festas, um, um objeto meio que de atração né, para o público que estava lá com o time. E eles manusearam aquele vidro, lógico, sempre com ferramentas, porque a, ter, a temperatura é elevadíssima, e aí esse príncipe pegou uma gota daquele vidro derretido e jogou na água. E esse vidro ele solidificou em forma de gota, né, porque ele entrou com uma gota na água e solidificou de fora para dentro, né, um, um choque térmico basicamente aconteceu, resfriando o lado externo do vidro mais rápido que o lado interno e fez com que esse vidro ficasse sólido de por lado de fora e líquido do lado de dentro. Não necessariamente líquido, mas menos denso. E aí gerou uma pressão interna, porque a partir do momento que ele é feito de fora para dentro, ele fica naquela pressão de as moléculas de, de dentro estarem com a necessidade de se expandir porque ele está ainda na pressão da composição líquida e as moléculas de fora estarem na necessidade de condensação, justamente por conta desse choque térmico. Chega um determinado momento que essa, que essa queda de braço dá um empate, falando de uma maneira muito sutil, assim para vocês conseguirem entender, meio paralelo, muito didático, né? eles, a, a queda de braço empata e aí eles morrem naquilo, eles ficam naquela, naquela posição. E é justamente por isso que esse processo químico faz com que o vidro fique muito mais maleável, tanto é que se eu pegar aqui, digamos que isso aqui seja um vidro, tá? O vidro ele é reto. Se eu pego um vidro comum e seguro dessa ponta e outra pessoa segura nessa ponta, muito possivelmente, dependendo do tamanho do vidro, o peso do próprio vidro vai fazer ele quebrar pela metade. É sempre necessário você nunca deixar ele fazer o efeito ar. No caso do vidro temperado, esse efeito ar acontece de forma natural e ele tem essa flexibilidade. Né? Depois eu vou até mostrar para vocês aqui que ele tem essa flexibilidade, ele pode fazer leves curvaturas sem risco, fora que ele fica muitíssimo mais resistente. E a característica principal dele é que, por conta de toda essa resistência, essas, esses prós que vem junto com o vidro, uma coisa boa é que esse vidro nunca se quebra formando cacos pontiagudos, porque quando ele quebra, por conta dessa pressão, qualquer é, lascadinho aqui, essa pressão, esse choque do. Do, do, das moléculas externas com as moléculas internas, é liberado, né? E nesse ponto de fuga, pum, ele se quebra inteiro, que é o que acontece com o vidro de carro e tudo mais. E aí a película faz o papel de segurar todos esses cacos na parede. Então eu posso estar escrevendo aqui, alguém pode estar com uma bola de boliche aqui, e eu não vou ter risco nenhum, nem com os meus olhos, nem comigo, integralmente falando, é, de ter algum problema. O vidro da multipainel, ele não é só temperado, quanto ele é certificado pelo metro e 
ele tem garantia de 10 anos com essa película de segurança. E por que a gente fala do certificado? O certificado é um... a gente pega periodicamente algumas amostras de vidro, dá multipainel e manda para a certificadora que faz aqueles testes do Fantástico, colocando é, peso de areia, como acontece, lembra que o Fantástico tinha uma série dessa que ele pegava diversos produtos e fazia os testes? É, com a multipainel a gente pega os vidros e manda para esse, esse órgão certificador que realiza esses testes e nos retorna com o laudo. Esse laudo é o que faz a gente ter a garantia do vidro certificado. Faz com que esse vidro tenha a segurança para o cliente de que ele tem todas as composições necessárias perante a norma para um vidro temperado ter a qualidade necessária, bem como né, o vidro temperado, depois de quebrado, ele deve nos seus fragmentos se quebrar em, em, em pequenos fragmentos, no máximo né, 2 milímetros acima de sua espessura e no mínimo 2 milímetros abaixo, que é mais ou menos 2. Esse vidro aqui falando de 6 milímetros, os caquinhos dele, para ele ser é, considerado um vidro certificado, né, um vidro conforme a norma, ele, os caquinhos dele não poderiam passar nem de 4, não, de, não poderiam ser menor que 4 milímetros ou maiores que 8. Eles deveriam estar nessa variação pelo fato do vidro ser de 6 milímetros. Então, essa é uma característica que a gente dá muito valor, porque a gente sabe que, é, para a gente, né, pelo menos a, a nossa ética, o nosso profissionalismo, a gente sempre pensa em segurança em primeiro lugar. Né? Trouxemos esse conceito, como falei para vocês, em 2006 no Brasil, nós somos o pioneiro, patenteamos esse produto no Brasil, temos 10 anos de garantia, algumas empresas do mercado, elas comentam que elas têm 12 anos de, de existência, como a Multipainel, né, por incrível que pareça, mas a Multipainel ela trabalha há 12 anos com a comercialização de lousa de vidro. E a gente sabe que os nossos concorrentes, o primeiro concorrente surgiu para a gente há 4 anos. Né? Então a gente navegou 8 anos, né? 8 anos de braçada nesse mercado, mas não de, de maneira muito expansiva, porque o mercado em si estava embaixo. Né? Porque a lousa de vidro ela, ela foi sendo é, criado, o conceito da lousa de vidro foi sendo criado no Brasil muito por conta da Multipainel, em demonstrar o conceito da lousa, a qualidade que ela tem e desmistificar que o vidro é um produto frágil. No começo, a gente tinha até que tentar convencer o cliente de ele dar uma oportunidade para a gente demonstrar o produto, porque algumas universidades, empresas, escolas não estavam dando a chance de a gente mostrar que o vidro não tem risco nenhum. Tanto é que hoje a gente está em escolas públicas, particulares, universidades, escolas infantis, sem risco nenhum. A gente se preocupa nos detalhes. Todo o nosso vidro é lapidado, com as bordas com o canto matado, você não tem risco aqui ó, de corte. E esse vidro em si, ele tem uma característica que a gente gosta de falar, que é pensada nos detalhes mesmo. Todos os nossos furos têm reforço interno, nossos prolongadores são com reforço triplo interno, é, nossos parafusos são feitos em aço inox. Então, basicamente, são detalhes que muitas vezes não são colocados em pau, mas que no final você percebe que esse produto foi feito com cuidado, com carinho, com atenção e com foco em excelência. Né? A gente, mesmo pelo fato de a gente estar comercializando só uma lousa de vidro, a gente não pensa assim. Primeiro, porque é o nosso mercado, e segundo, porque é justamente nesses, nesses detalhes que mora o problema. Né? Se a gente não se atenta e, e não trabalha com produto de qualidade, como a gente vai atender grandes empresas que confiam na Multipainel? Né? E, e grandes empresas que eu posso citar aqui, como TV Globo, Basf, que é a dona da Subnil, entre outras, Novartis, que são os laboratórios. E se a gente for contar aqui quantos clientes a gente tem desses grandes, é, a gente não consegue nem contar nos dedos. Isso não quer dizer que a gente atende também só grandes, a gente atende desde os grandes até os pequenos com a mesma excelência, a mesma qualidade. A gente tem setor de qualidade na empresa, que problema é uma coisa que geralmente acontece em toda empresa, mas é como a empresa se reage perante os problemas. Então, digamos que é, a gente fez um, um produto para você e esse produto deu um problema na fabricação. A gente vai te avisar com antecedência, a gente vai achar uma solução, a gente, se você tiver com uma coisa urgente para fazer, pode ter certeza que a gente vai instalar uma lousa para você depois que a gente faz a substituição. Resumindo, sempre você vai estar amparado por uma empresa séria, uma empresa comprometida e achar a melhor solução para o cliente. Tanto é que por isso que a gente tem clientes fiéis desde que a gente começou em 2006 para contar e, e, e chancelar essa, esse conceito que a gente fala para vocês. Né? 
E a luz de vidro, ela pode ser usada em qualquer caneta. Desde as canetas com luz de quadro branco, que a gente mais recomenda, porque ela não só escreve muito bem quanto apaga fácil, quanto, quanto canetas de giz líquido, que é uma caneta que está super em alta no mercado, ela escreve muito bonito. Essa é a caneta que nós é, utilizamos, é uma caneta de giz líquido. Tanto é que as, que as cores elas ficam bem vivas e tudo mais. Que acontece também com, a, com as canetas de quadro branco, porém não tem essa infinidade toda de cores. Né? As canetas de quadro branco geralmente são pretas, é, azuis, vermelhas, verdes. E algumas marcas têm a laranja e a, a rosa, ou a laranja e a roxa, né? que, que tem. Mas assim, é prateada, dourada, marrom, um azul claro. Essas canetas aí, essas cores, essas tonalidades de caneta, várias variações de verde, é, a gente tem que ir mais pro giz líquido. E o giz líquido tem é a característica dele. Como essa arte está bem bonita, eu nem vou é, fazer esforço em apagar. Mas se eu passar o dedo com cuidado aqui, ó, essa caneta ela não sai. Eu quase começou a sair, deixa eu dar uma corrigidinha. Aí, ela não sai com tanta facilidade. Né? Mas se eu pegar aqui um apagador e fazer um certo esforço, eu consigo remover essa caneta da lousa. O que não é a nossa intenção nessa lousa, que virou quase uma obra de arte. Que a gente vai manter essa aqui na, na multipainal. Então, você pode também utilizar essas canetas de giz líquido para conseguir ter um efeito melhor no seu, na sua escrita. O detalhe é que recomendamos, nesse caso, que você utilize um paninho úmido. Né? Que você passou aqui e você consegue eliminar sem esforço nenhum todo esse essa escrita que você fez. Você pode utilizar até, e a gente já fez testes, tinta guache, né? Tem uma escola que a gente atendeu em Atimaia, que eles fizeram uma parede inteira, um pátio com calhas embaixo, tudo mais, para tinta guache. E eles fizeram um sistema de irrigação que as crianças na aula de artes vão lá e pintam a parede, colocam uns uniformes e coisa linda, um bebezinho assim, uniforme, tinta guache na mão e sai pintando, e depois eles só ali no sistema de irrigação, a água já desce levando a tinta e é super bacana. A gente já fez teste até com spray, né? E esse spray, lógico, para tirar.